l'insufficienza renale è una riduzione della capacità dei reni di espletare le specifiche funzioni escretoria ed endocrina. L'insufficienza renale può essere acuta, che si instaura nell'arco di poche ore, di pochi giorni, e che può essere reversibile o cronica, che si instaura invece nell'arco di diversi mesi, di anni, e che è una condizione eh, tuttavia irreversibile. Oggi ci concentreremo sull'insufficienza renale acuta, che è caratterizzata da una rapida e potenzialmente reversibile riduzione del volume del filtrato glomerulare con progressiva compromissione delle funzioni depurative, metaboliche ed endocrine del rene. Si ha nell'insufficienza renale acuta un rapido, progressivo accumulo nel sangue di sostanze che non sono più eliminate, acqua, sali, scorie azotate, con grave deterioramento dello stato generale dell'organismo e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico e acido base. Circa il 4-5% dei pazienti ricoverati in strutture ospedaliere sviluppa un'insufficienza renale acuta. Il rapido deterioramento della funzione renale è associato con un'elevata morbilità e mortalità. Una mortalità che varia tra il 15 e il 60% ed è particolarmente elevata nei soggetti anziani. L'insufficienza renale acuta si distingue in insufficienza renale di tipo prerenale o funzionale, insufficienza renale di tipo renale o parenchimale, insufficienza renale di tipo post-renale o ostruttiva. Insufficienza renale di tipo prerenale è caratterizzata da cause che avvengono a monte del rene, come vedremo. Insufficienza di tipo renale o parenchimale invece è caratterizzata da cause che coinvolgono il parenchima renale. Insufficienza renale di tipo post-renale invece è caratterizzata eh, ed è dovuta a cause che interessano l'apparato delle vie urinarie e scrittrici. La forma più frequente dell'insufficienza renale acuta è la forma di tipo prerenale, seguita poi da quella renale e poi dalla post-renale. Eh, come dicevamo, l'insufficienza renale eh, acuta eh, prerenale è mh, prodotta da fattori che non agiscono direttamente sui reni. È definita funzionale perché in essa i reni sono integri. Tuttavia, le condizioni emodinamiche sono così estreme da soverchiare i meccanismi di autoregolazione del flusso ematico glomerulare, non consentendo ai reni di svolgere le proprie funzioni. Affinché il rene eh, produca una adeguata filtrazione glomerulare, è necessario un flusso sanguigno adeguato e una pressione sufficiente. La riduzione entro certi limiti della portata ematica renale o della pressione di perfusione renale può provocare un'insufficienza renale acuta da causa prerenale. E allora, vedete, eh, tutte le cause, diverse possono essere le cause che agiscono a monte e che possono determinare l'insufficienza renale di tipo prerenale. Innanzitutto la riduzione del volume circolante per perdite esterne in caso di ustioni, emorragie, vomito, diarrea, abuso di diuretici o per sequestro di liquidi nel terzo spazio, caso di pancreatiti, di sindrome nefrosica, anche di ustioni, di malnutrizione, di epatopatia grave. Ancora eh, può esserci una riduzione della gittata cardiaca dovuta ad una patologia miocardica, infarto, aritmie, valvulopatia, insufficienza cardiaca o tamponamento pericardico. Ancora, l'insufficienza renale di tipo prerenale può essere causata da cause periferiche e dunque da farmaci ipotensivi, che causano ehm, vasodilatazione, e quindi caduta della pressione mh, di, di perfusione renale, da sepsi o da insufficienza corticosurenalica. Ancora, un'intensa vasocostrizione renale provocata da farmaci quali FANS o stimolanti alfadrenergici o la sindrome epatorenale. La riduzione del volume circolante può essere dovuta, come abbiamo visto, da emorragie, da una perdita di plasma per ustione o traumi estesi, 
da una disidratazione, in particolar modo nei bambini e negli anziani, che sono le categorie di soggetti che non hanno una riduzione anche del senso della sete, per cui ehm, in particolare condizioni di, che causano sudorazioni o gastroenteriti associati a vomito o diarrea possono avere una disidratazione tale da determinare una riduzione poi del volume ematico circolante, una riduzione della pressione eh, di perfezione fusione renale. E ancora, come abbiamo già visto, il sequestro nel terzo spazio, quale si ha negli edemi o nella cirrosi epatica. La riduzione della pressione arteriosa è una causa di insufficienza renale acuta e questa può essere secondaria anche ad un infarto del miocardio, ad aritmie, ad uno shock in seguito a sepsi o embolie. E che cosa succede in realtà? Che eh, l'ipovolemia generata da una emorragia una perdita di liquidi o da una deplezione idrosalina, eh, è in grado di determinare una riduzione del flusso ematico renale. Questo determina una riduzione del filtrato glomerulare per cui si ha una oliguria e una ridotta escrezione tubulare di sodio. Uh, L'insufficienza renale acuta di tipo prerenale può essere provocata da farmaci che agiscono a livello sistemico riducendo il flusso renale, eh, quali gli antipertensivi, gli antiaritmici, i vasodilatatori, i diuretici, oppure farmaci che agiscono modificando la dinamica intrarenale, agendo sull'arteriola afferente ed efferente, quali gli acinibitori, i FANS, ehm, la, la ciclosperina, l'anfotericina B o gli anestetici. Altra forma importante di insufficienza renale acuta è la forma di tipo renale o parenchimale. Questa è provocata da fattori che agiscono direttamente sui reni ed è anche organica poiché la funzione renale è impedita da un danno strutturale dei reni stessi. Ciascuna componente anatomica del rene può essere interessata, ma più frequentemente la lesione colpisce i tubuli renali, provocandone l'occlusione o la necrosi dell'epitelio, la necrosi tubulare acuta. Può essere provocata da cause vascolari, quindi le vascoliti, ipertensione maligna, trombosi della vena renale, la CID o anche la sclerodermia, o da glomerone friti, l'acuta post-infettiva, la mesangio capillare, la rapidamente progressiva o mh, altre, altre forme eh, in corso di, di LES, da anticorpi antimembrana basale glomerulare, di porpora di enocchiolle o da immunocomplessi. Le nefriti interstitali acute, provocate da farmaci o da ipercalcemia o da infezione o da sarcoidosi e la necrosi tubulare, dovuta ad una prolungata ischemia renale e provocata dalle nefrotossine. E come vedete la necrosi tubulare acuta eh, rappresenta l'85% dei casi di insufficienza renale di tipo renale. 10% dei casi ehm, si hanno patologie primitivamente interstiziali, nefrite interstiziale acuta, nel 5% dei casi invece patologie primitivamente glomerulari, quindi glomerulonefriti e vascoliti. L'incidenza dell'insufficienza eh, renale acuta, di tipo renale, varia notevolmente in rapporto all'età dei pazienti. Una maggiore incidenza in età pediatrica per la, maggior parte, per la maggiore frequenza nei bambini di glomerulonefrite acute o sindrome uremico emolitica, mentre nei pazienti ospedalizzati la forma renale più frequente è la necrosi tubulare acuta. Nei pazienti non ospedalizzati le forme renali sono prevalentemente vascolari, interstiziali e glomerulari. Che cosa succede nella necrosi tubulare acuta? Che cause ischemiche, quindi una prolungata insufficienza prerenale o uno shock, cause tubulotossiche, farmaci, mezzi di contrasto, solventi organici o tossine o la precipitazione dovuta ai pigmenti dell'ene provocano una degenerazione dell'epitelio tubulare, provocando la necrosi tubulare acuta. Tra i farmaci, gli antibiotici amminoglicosidici sono quelli più frequentemente coinvolti. Essi inducono un danno tubulare la cui frequenza e gravità dipende dal dosaggio del farmaco e dal numero dei gruppi amminici cationici. Il rischio di insufficienza renale è minima per la streptomicina, che presenta tre gruppi amminici, ed è massima per la neomicina, che presenta sei gruppi amminici. E perché i gruppi amminici cationici, dotati di carica elettrica positiva, consentono il legame del farmaco ai gruppi fosfolipidici amionici della membrana luminale. Il farmaco viene così trasportato all'interno della cellula, 
E così all'interno della cellula l'amminoglicoside inibisce l'attività fosfolipasica lisosomiale. Si ha così un accumulo eh, di fosfolipidi, una formazione di corpi mieloidi, una liberazione di enzimi lisosomiali che determinano così una necrosi cellulare. Ancora possono esserci una eh, vacuolizzazione, si determina una vacuolizzazione, un rigonfiamento, un'apoptosi o necrosi delle cellule epiteliali che determina un distacco della membrana basale tubulare. D'altro canto, l'ostruzione al flusso e la retrodiffusione di acqua e soluti è in grado di determinare anche una infiltrazione leucocitaria negli spazi peritubulari, nell'interstizio e nel lume e si assiste così ad una perdita della polarizzazione e un rigonfiamento delle cellule. L'infiltrazione del glomerulo da parte dei polimorfonucleati e dei monociti determina una proliferazione delle cellule glomerulari e dunque una compromissione acuta e grave della filtrazione glomerulare. Questo meccanismo può essere operante anche in caso di nefropatie secondarie a malattie sistemiche, LES, altre connettiviti, vascoliti, porpora trombotica, trombocitopenica. Nella CID o nella sindrome uremico-emolitica si ha una trombosi dei capillari glomerulari che determina una grave compromissione della filtrazione glomerulare. E poi la forma di tipo post-renale, che è prodotta da un ostacolo al deflusso dell'urina, determinata da depositi intratubulari, cristalli, urati o salati, metotrexate, o da proteine, catene leggere, la mioglobina o l'emoglobina, da cause extrarenali, ureterali pelviche, quindi da cause intrinseche, eh, dovute a tumori, calcoli, coaguli o papille necrotiche o estrinseche, neoplasie retroperitoneali e pelviche, fibrosi o aderenze, vescicali eh, dovute a calcoli, coaguli, tumori o neoplasia della prostata e uretrali, stenosi o fimosi. L'insufficienza renale tipo post-renale è una forma non frequente di insufficienza renale, presente nel 5% di tutte le cause, ha una maggiore incidenza in età geriatrica per la maggior frequenza di patologia prostatica e nella popolazione generale sono da considerare a rischio i soggetti monorene o i soggetti con tumori intradominali pelvici, che sono i soggetti in cui più frequentemente ehm, si può verificare una ostruzione delle vie escretrici. Eh, tuttavia l'insufficienza renale, anche se meno frequente, deve essere soprattutto nei pazienti ospedalizzati la prima ehm, causa che deve essere esclusa, anche perché è suscettibile eh, molto spesso e anche rapidamente di terapia risolutiva. Eh, come abbiamo visto, l'insufficienza post-renale può essere causata da ostruzione urinaria, da cause intrinseche o da cause estrinseche. Nel 75% dei casi è dovuta a malattie neoplastiche, poi da fibrosi retroperitoneale, calcolosi e legatura accidentale agli ureteri nel 4% dei casi. L'ostruzione unilaterale che si instaura lentamente non determina incremento della creatinina e la funzionalità renale è assicurata dal rene controlaterale per cui si ha un'assenza di sintomatologia clinica. Quando invece c'è un'ostruzione bilaterale eh, dovuta eh, a calcoli, eh, ad esempio, o in caso di rene controlaterale assente o di rene controlaterale compromesso, si ha un aumento della creatinina, si ha una compromissione della funzionalità renale e compare quadro clinico dell'insufficienza acuta post-renale. Quadro clinico che varia notevolmente in relazione alla gravità dell'evento che ne è responsabile dell'insufficienza renale acuta. Non sempre l'inizio della riduzione della funzione renale coincide con l'esordio clinico e talvolta anche la diuresi può essere conservata e perfino le forme prerenali possono esordire senza oliguria. In ogni caso di insufficienza renale acuta, la riduzione della filtrazione glomerulare provoca un aumento della creatininemia e dell'azotemia. Le sostanze tossiche non escrete che vengono accumulate provocano disturbi gastrointestinali e neurologici e sono responsabili della sintomatologia clinica. Nelle forme prerenali i segni e i sintomi di disidratazione o ipovolemia precedono l'oligonuria e l'iperazotemia. 
Nelle forme parenchimali, il quadro di espansione del volume si associa a manifestazioni nefritiche o da ostruzione tubulare con sovraccarico di circolo. Nelle forme ostruttive, globo vescicale e o idronefrosi possono essere anche asintomatici. La sintomatologia associata è rappresentata da disturbi gastrointestinali, alterazioni del ricambio idrosalino, alterazioni dell'equilibrio acido base, alterazioni metaboliche, alterazioni ematologiche, sintomi neurologici. Uh, che, mh, I disturbi gastrointestinali sono pressoché costanti e sono rappresentati dalla nausea, dal vomito, dalla diarrea, dalla distensione addominale, provocati eh, dall'acidosi e dalla ritenzione dei prodotti azotati. La ritenzione idrosalina è evidenziata clinicamente dall'insorgenza di ipertensione arteriosa ed edema periferico. Nei casi più gravi si può osservare la comparsa di asma cardiaco ed edema polmonare. Altra sintomatologia, alterazioni del ricambio idrosalino. Iperpotassemia è un'evenienza frequente, avviene nel 50% dei casi in sufficienza renale acuta ed è secondaria ad una ridotta eliminazione renale di potassio e ad un, o ad una aumentata produzione endogena di potassio da ipercatabolismo o da distruzione tessutale, da un eccessivo apporto esogeno di potassio in seguito alla dieta o ai farmaci o da acidosi metabolica perché la riduzione del pH determina la fuoriuscita del potassio dalle cellule. L'iperpotassemia è una condizione ehm, da tenere sotto stretto controllo perché può essere eh, potenzialmente estremamente pericolosa e mortale perché è responsabile delle aritmie cardiache. Può determinare dalle extrasistole atriali o ventricolari ai blocchi atroventricolari alle fibrillazioni atriali fino alla tachicardia sopraventricolare e tachicardia ventricolare. Per cui deve essere necessariamente tenuta sotto controllo. Eh, in caso di iperpotassemia bisogna eh, effettuare sempre l'elettrocardiogramma e vedere se ci sono anche i segni elettrocardiografici eh, dell'iperpotassemia e iniziare a trattarla. Um, alterazione del ricambio idrosalino, la ritenzione di idrogenioni, è dovuta all'incapacità del rene ad eliminare gli ioni idrogeno derivanti dalla produzione endogena di acidi non volatili a causa dell'acidosi metabolica. È quasi sempre presente nei pazienti con insufficienza renale acuta e può determinare l'insorgenza di nausea, vomito, disturbi neurologici, disturbi respiratori. Iperfosforemia e ipocalcemia. Sono quasi sempre presenti e sono dovute principalmente alla ridotta eliminazione renale di fosforo. Gli effetti clinici sono poco rilevanti, tuttavia, per la breve durata della malattia. L'ipocalcemia è dovuta all'instaurarsi di una resistenza all'azione del paratormone. Raramente si osservano i sintomi dell'ipocalcemia, poiché la quota ionizzata di calcio plasmatico è aumentata dall'iperparatiroidismo e dall'acidosi. L'acido urico, la ridotta eliminazione di acido urico è responsabile dell'iperuricemia che si osserva nell'insufficienza renale acuta. E poi i sintomi neurologici, rappresentati dalla letargia, la sonnolenza, la confusione, l'agitazione. Questi sintomi possono verificarsi in tutti i pazienti con insufficienza renale acuta, ma si manifestano più frequentemente nei pazienti anziani e quando i livelli di urea sono elevati. Ed ecco l'algoritmo diagnostico che voglio eh, presentarvi e che voglio che voi fissiate, ehm, eh, indicativo eh, di ehm, come comportarsi dal punto di vista diagnostico, ehm, come orientarsi in base alle caratteristiche e ai sintomi eh, che ha il paziente e poi come comportarsi dal punto di vista terapeutico. Allora, innanzitutto, presenza di oligonuria. Uh, abbiamo visto che bisogna innanzitutto vedere se vi è un sospetto clinico di ostruzione e quindi se è presente anche il globo vescicale oppure eh, se mh, bisogna effettuare subito un'ecografia dei reni e dell'apparato urinario eh, che ci consentono di vedere se c'è una dilatazione o se c'è qualcosa che ostruisce. E abbiamo visto quali possono essere le cause. In questo caso si fa subito diagnosi di insufficienza renale acuta post-renale, che è in grado poi di risolvere l'ostruzione, 
eh, talvolta se necessario si effettua la eh, catheterizzazione vescicale o eh, in alcuni casi lo standing ureterale se è, mh, è necessario e in questo modo si risolve l'insufficienza renale acuta di tipo post-renale. Se non c'è un sospetto clinico di ostruzione bisogna vedere se ci sono i segni di ipovolemia assoluta o relativa. Segni di ipovolemia assoluta che sono rappresentati come abbiamo visto anche eh, nelle cause, dalle perdite ematiche e di fluidi, quindi diarrea, vomito, ustioni, eh, protratta riduzione dell'apporto di liquidi, o i segni di ipovolemia relativa sono rappresentati dalla riduzione della perfusione renale su base funzionale e quindi bassa gittata cardiaca, diminuzione delle resistenze periferiche o mh, accumulo di liquidi nel terzo spazio. Quindi se sono presenti questi segni e o se la eh, frazione di escrezione del sodio eh, è inferiore all'1%, e questo eh, si calcola mh, moltiplicando il sodio urinario per la creatinina plasmatica diviso il sodio plasmatico per la creatinina urinaria, il valore normale è 1%. Nell'insufficienza renale, prerenale, è inferiore all'1%. E anche se l'osmolarità urinaria è superiore a 500 milliosmoli, sì, poniamo diagnosi di insufficienza renale acuta di tipo prerenale. A questo punto, ci sono i segni di instabilità emodinamica? Quali sono i segni di instabilità emodinamica? Pressione arteriosa sistolica inferiore al 90 mm di mercurio o pressione arteriosa media inferiore al 70 con tachicardia associata e se ci sono anche i segni clinici, la cute fredda, cianotica, um, l'altrazione dello stato mentale o anche i segni biochimici dovuti eh, rappresentati da una iperlattatemia, se sì ci troviamo di fronte a uno stato di shock. Uh, se c'è uh, disidratazione, sì, a questo punto bisogna uh, procedere con l'infusione di liquidi per via endovenosa, se no um, vediamo uh, se c'è un'anamnesi clinica, un esame obiettivo di cirrosi epatica o di scompenso cardiaco. Se c'è una cirrosi scompensata, eh, beh, pensate che nei pazienti con cirrosi epatica circa il 68% dei casi di eh, danno renale acuto e di tipo prerenale. E quindi in questo caso è raccomandato sospendere i diuretici, i beta bloccanti e i vasodilatatori ed effettuare una riespansione con albumina, un grammo pro chilo di, di albumina per 48 ore. Se c'è un'anamnesi di scompenso cardiaco o di sindrome ehm, cardiorenale, eh, pensate che anche in questo caso lo scompenso cardiaco è la congestione venosa e non la riduzione della perfusione per ridotta agitata cardiaca la principale responsabile del danno renale acuto nei pazienti con scompenso cardiaco. E quindi in questo caso bisogna effettuare terapia con diuretici, come fondamentale la terapia diuretica è la restrizione idrica. Se non sono presenti ehm, questi segni di ipovolemia, quindi escludendo la causa di ehm, insufficienza renale di tipo prerenale, ci concentriamo quindi verso l'insufficienza renale di tipo renale. A questo punto il paziente ha assunto sostanze nefrotossiche, farmaci o sostanze potenzialmente dannose per il rene come gli amminoglicosidi, l'anfotericina, i FANS, i mezzi di contrasto iodati. Se sì, vediamo se sono presenti dei cilindri granulari e cellule tubulari, in questo caso poniamo diagnosi di necrosi tubulare acuta. Se no e sono presenti dei cilindri eritrocitari e una proteinuria superiore a 3 grammi e allora sospettiamo una glomerulonefrite o una vasculite ed effettuiamo una biopsia per mh, porre una diagnosi certa. Se non sono presenti cilindri eritrocitari e una proteinuria superiore a 3 grammi, effettuiamo un'elettroforesi sierica con componente monoclonale e ricerchiamo una proteinuria di Benz Jones. Se è presente la proteinuria di Benz Jones, eh, sospettiamo un mieloma, se no mh, cerchiamo gli eusino, valutiamo gli eusinofili e eh, cerchiamo i cilindri leucocitari, se sono presenti sospettiamo una nefrite interstiziale, effettuiamo la biopsia per una eh, conferma diagnostica. Teniamo sempre presente che l'ipoperfusione prolungata può causare necrosi tubulare acuta, quindi anche nei casi di 
insufficienza renale prerenale, se non trattata, può evolvere verso la necrosi tubulare acuta. Uh, la terapia. Uh, quindi sulla base della, delle cause che abbiamo individuato con l'algoritmo diagnostico, procediamo ad effettuare una terapia. Quindi in corso di ira prerenale, se è presente disidratazione, ipovolemia o shock, uh, provvediamo con l'infusione del fluo di sodio. Se è presente la sindrome patorenale o lo shock, ehm, somministriamo agli agenti pressori, la dopamina o la dobutamina, eh, dosaggio renale, 2-15 microgrammi pro chilo minuto in infusione continua. In corso di sindrome patorenale effettuiamo una paracentesi e diamo albumina 8-10 grammi al litro per ogni litro di liquido rimosso. In presenza di shock settico diamo i plasma expanders 1.500-2.000 ml die o albumina 3.5 flaconi die. In caso di cirrosi epatica scompensata, come dicevamo, sospendiamo i diuretici, diamo l'albumina 1 grammo pro chilo die per 48 ore. Se c'è una mancata risposta diamo la terlipressina, 1 mg in molo ogni 4-6 ore o 2 mg in infusione continua, aumentando il dosaggio fino a 12 mg. In associazione all'albumina, un grammo pro chilo di IE il primo giorno e poi 20-40 grammi di IE. In caso di scompenso cardiaco, come abbiamo visto, la principale causa è la congestione venosa, per cui è fondamentale la terapia diuretica. Se necessario, um, possiamo utilizzare i diuretici in combinazione. Nell'insufficienza renale di tipo renale eh, utilizziamo i diuretici dell'ANSA, la furosemide 40 mg eh, per ghiando venosa ripetibili 2-3 volti di E, eh, albumina e furosemide in sindrome nefrosica refrattaria alla terapia diuretica e poi teniamo presente sempre la terapia dell'iperpotassemia con la dieta, quindi evitando, i far, eh, evitando di assumere gli alimenti ricchi di potassio, eh, sospendiamo i farmaci che possono provocare iperpotassemia e mm, diamo le resine a scambio ionico. Eh, per valori di potassio superiori a 6 nell'equivalente litro, ehm, Utilizziamo la terapia uh, con um, insulina uh, in soluzione glucosata per via endovenosa che è responsabile proprio e consente, uh, consente l'ingresso del potassio all'interno delle cellule, quindi è una terapia importante dell'iperpotassemia. L'insulina um, renale uh, dovuta a cause glomerulari, eh, si utilizzano gli steroidi o gli immunosoppressori, cause tubulo interstiziali, gli steroidi, l'idratazione e l'acetilcisteina in nefropatia da mezzo di contrasto, questa è una causa frequente che si ha nei pazienti che si sottopongono a mezzi di contrasto e ad esempio i pazienti diabetici che sono in trattamento con metformina che viene eliminata a livello renale, se non sospesa almeno tre giorni prima dall'introduzione del mezzo di contrasto, può, effettuare, può essere una causa importante di nefropatia a mezzo di contrasto. E infine, eh, la dialisi. Quando eh, si effettua la dialisi? Allora, in presenza di edema polmonare acuto in paziente oligonurico refrattario a forosemida a dosi elevate, in presenza di iperazotemia sintomatica, Uh, nausea, vomito, anoressia, in presenza di versamento pericardico o tamponamento pericardico, um, in corso di potassemia superiore a 7 milliequivalenti litro nonostante la terapia, nelle condizioni di grave acidosi metabolica con bicarbonatemia inferiore a 15 e in presenza di manifestazioni neurologiche, eh, quindi stato confusionale, agitazione e coma. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione.